హాయ్ ఎవరివన్ స్పోకెడ్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో మనం ఈ వీడియోలో టు ఆల్సో అనే పదాలను ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగించడంలో చేసే తప్పుల గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే టు అలానే ఆల్సో అనే పదాలను ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగించడంలో మనం తప్పులు చేస్తున్నామండి అది ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు అసలు టు ఆల్సో అంటే తెలుగు అర్థం ఏంటి చూద్దాం ఓకే టు ఆల్సో ఈ రెండు పదాల యొక్క అర్థం కూడా అనే వస్తుందండి తెలుగులో కూడా అంటే టు లేదా ఆల్సో ఓకే ఇప్పుడు వీటి ఉపయోగం గురించి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకుంటున్నారండి ఒకరు ఏ రెండవాడు బి చూడండి ఏ మొదటివాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే నేను తింటాను అని చెప్పాడు ఇంగ్లీషు చూడండి నేను తింటాను అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను ఏం చెప్తాడు ఐ ఈట్ దానికి రెండోవాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను కూడా తింటాను అని చెప్పాడు నేను కూడా తింటాను ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పానండి ఐ ఈట్ టు లేదా ఐ ఈట్ ఆల్సో ఓకే నెక్స్ట్ రెండోది చూడండి నేను తింటున్నాను అని మొదటివాడు చెప్పాడు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ దానికి రెండవ వాడు చూడండి నేను కూడా తింటున్నాను అని చెప్పాడు నేను కూడా తింటున్నాను ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్తామండి ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ టు లేదా ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ ఆల్సో మళ్ళా మొదటివాడు నేను తినేశాను అని చెప్పాడు ఏం చెప్పాలి ఇంగ్లీష్లో ఐ ఏట్ దానికి మరలా రెండో వాడు చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు నేను కూడా తినేశాను అని చెప్పాడు నేను కూడా తినేశాను ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి ఐ ఏట్ టు లేదా ఐ ఏట్ ఆల్సో అని చెప్పాడు ఓకే ఇంతవరకు మనం కామన్ గా యూజ్ చేసేటువంటి టు ఆల్స్ ఇదంతా బానే ఉంది ఇక నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మొదటి వాడు ఏమన్నాడంటే నేను భయానక చిత్రాలను చూశాను అని చెప్పాడు దాని ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్పాలి ఐ హ్యావ్ వాచ్ హర్రర్ మూవీస్ ఐ హ్యావ్ వాచ్ హర్రర్ మూవీస్ దానికి రెండో వాడు చెప్తున్నాడు నేను కూడా హర్రర్ సినిమాలు చూశాను నేను కూడా హర్రర్ సినిమాలు చూశాను అని చెప్పాడు దానికి ఇంగ్లీష్ ఎలా చెప్పాలండి ఐ హ్యావ్ వాచ్ హర్రర్ మూవీస్ టూ లేదా ఐ హ్యావ్ వాచ్ హర్రర్ మూవీస్ ఆల్సో అవునా అంటే నేను కూడా అనే సందర్భంలో ఐ టు లేదా ఐ ఆల్సో అవునా ఇంతవరకు ఇవి జనరల్గా మనకి తెలిసినటువంటి టు ఆల్సో ఉపయోగం అవునా ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఇవన్నీ ఏమండి వాక్యాలు ఏమిటివి పాజిటివ్ వాక్యాలు అవునా నెక్స్ట్ మరొక ఉదాహరణ చూద్దాం అండి చూడండి ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకున్నారు ఏ బిల్ చూడండి నేను తినాను అని చెప్పి మొదటివాడు అన్నాడు నేను తినాను ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలండి ఐ డోంట్ ఈట్ ఐ డోంట్ ఈట్ ఇక దానికి రెండో వాడు చూడండి మరలా ఏం చెప్తున్నాడు 
నేను కూడా తినను నేను కూడా తినను ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి ఐ డోంట్ ఈట్ టు మరలా దానికి మొదటి వాడు నేను తింటూ లేను అని చెప్పాడు ఇంగ్లీష్లో ఐ యామ్ నాట్ ఈటింగ్ దానికి మరలా రెండో వాడు చూడండి నేను కూడా తింటూ లేను అని చెప్పాడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి ఐ యామ్ నాట్ ఈటింగ్ టు నేను తినలేదు మొదటి వాడు చెప్పాడు చూడండి నేను తినలేదు ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్ దానికి మరి రెండో వాడు ఊరుకుంటాడా వాడు ఏం చెప్పాడా చూడండి నేను కూడా తినలేదు అని చెప్పాడు ఇంగ్లీష్లో ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్ టు అని చెప్పాడు అయితే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇవి అందరికీ తెలిసిన విషయాలే కదా మరలా చెప్పడం ఎందుకు అని అక్కడికే వస్తున్నాను కంగారు పడకండి మరి చూడండి ఇప్పటి వరకు మీరు నెగిటివ్లో చెప్పినటువంటి ఆన్సర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తప్పండి అంటే నేను కూడా తినను నేను కూడా తింటూ లేను నేను కూడా తినలేను ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్లో తప్పండి కేవలం టు ఆర్ ఆల్సో అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్లోనే వాడాలి తప్ప నెగిటివ్లో వాడకూడదు నెగిటివ్లో కూడా నేను కూడా తినను నేను కూడా చూడను నేను కూడా మాట్లాడను ఇలా కూడా కూడా వచ్చింది కాబట్టి చాలామంది చేసే పొరపాటే ఇది టు లేదా ఆల్సో అని ఆ సెంటెన్స్కి యాడ్ చేసి చెప్పేస్తున్నారు ఇలా చెబితే ఇది తప్పండి ఎక్కడ చెప్పాలి ఇది పాజిటివ్ వాక్యాలకి మాత్రమే చెప్పాలి ఇంగ్లీష్లో టు ఆల్సో అనేది నెగిటివ్ వాక్యాలు చెప్పకూడదు ఓకే సరే చెప్పకూడదు అన్నారు మరి కూడా అనే దానికి నెగిటివ్లో ఎలా మాట్లాడాలి అంతే కదా మన డౌటు సరే చూడండి నెక్స్ట్ ఎయిదర్ ఆర్ నైదర్ ఎయిదర్ ఆర్ నైదర్ గురించి మీకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో సపరేట్గా వీడియోస్ చేస్తానండి అంటే ఎయిదర్ అంటే ఏంటి అలానే ఎయిదర్ ఆర్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ నైదర్ అంటే ఏంటి నైదర్ ఆర్ అంటే ఏంటి వీటిని ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా వాడతారు అనేవి సపరేట్గా క్లాసెస్ చేశాను మీరు చూసారని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ విషయానికి వస్తే ఎయిదర్ లేదా నైదర్ ఈ రెండు పదాల్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ నేను కూడా తినను ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి అంటే ఐ డోంట్ ఈట్ జనరల్గా నేను తినను అంటే ఐ డోంట్ ఈట్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి అంటే వెర్బ్ తర్వాత ఎయిటర్ పెట్టండి అంటే నేను కూడా తినను అనే సెన్స్లో చెప్పాలి అంటే ఐ డోంట్ ఎయిదర్ ఐ మీన్ ఐ డోంట్ ఈట్ ఎయిదర్ అని చెప్పాలి ఎయిదర్ కాకుండా నైదర్తో ఉపయోగించాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే నేను కూడా తినను అనేది నైదర్ ఉపయోగించి చెప్పాలి చూడండి నైదర్ డు ఐ ఈట్ అని చెప్పాలి నైదర్ డు ఐ ఈట్ ఓకే అంటే ఎయిదర్ ఉపయోగిస్తే వాక్యం మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి సబ్జెక్ట్ తర్వాత నెగిటివ్ ఫామ్లో ఉపయోగించి ఎండింగ్ వచ్చేసరికి చివర ఎయిదర్ వాడాలి అలా కాకుండా నైదర్ వాడాలనుకోండి క్వశ్చన్ ఫామ్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ప్రీవియస్ క్లాస్లో క్వశ్చన్ ఫామ్స్ గురించి చెప్పాను నైదర్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉపయోగించి క్వశ్చన్ ఫామ్ కింద యాడ్ చేయాలి అర్థమవుతుంది కదండి చూడండి నేను కూడా తినాను అంటే ఇంగ్లీష్లో ఐ డోంట్ ఈట్ ఎయిదర్ అని చెప్పాలి ఎయిదర్ వాడకుండా చెప్పాలి అంటే నైదర్తో చెప్పాలి అది ఎలా నైదర్ డు ఐ ఈట్ అని చెప్పాలి నేను కూడా తింటూ లేను 
negative i am not eating either i am not eating either nenu kuda tinaledu nenu kuda tinaledu english lo i did not eat either i did not eat either okay artham avutundandi నెగిటివ్ సెన్స్ లో చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఎయిదర్ ఆర్ నైదర్ అనేది వాడతాము ఓకే మీకు ఇంకా అర్థం అవడం కోసం మరొక ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ నేను భయానక చిత్రాలను చూడలేదు నేను భయానక చిత్రాలను చూడలేదు జనరల్ గా ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్తా అండి I have not watched horror movies. I have not watched horror movies. In the world, I have not seen the movie. I have not seen the movie. I have not seen the movie. My friend said, I have not seen the movie. I have not seen the movie. I have not seen the movie. In English, I have not seen the movie. I have not seen the movie. I have not seen the movie. I have not seen the horror movies. I have not watched horror movies either. అలా కాకుండా నైదర్ ఉపయోగించాలి చూడండి నేను భయానక చిత్రాలు చూడలేదు అంటే నేను కూడా భయానక చిత్రాలు చూడలేదు ఇంగ్లీష్ లో చూడండి నైదర్ హ్యావ్ ఐ వాచ్ హర్ర మూవీస్ నైదర్ హ్యావ్ ఐ వాచ్ హర్ర మూవీస్ చూసారా ఎయిదర్ కి నైదర్ కి అంత తేడా ఉంటుందండి ఎయిదర్ ఎప్పుడు వాక్యం ఎండింగ్ లోనే ఉంటుంది నైదర్ ఎప్పుడు వాక్యం స్టార్టింగ్ లోనే ఉంటుంది ఓకే ఈ తేడాలు తెలుసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది అలానే టూ ఆల్సో అనేవి ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడాలో మీకు అర్థమైంది కదా అవునా అలానే ఎయిదర్ నైదర్ కూడా మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఓకే ఇలా మనం ఇంగ్లీష్ లో టూ ఆల్సో ని తెలిసి కూడా మనం తప్పులు చేస్తున్నాం అండి ఎందుకంటే కూడా అనేది నెగిటివ్ సెన్స్ లో చెప్పినా కూడా తెలుగులో చెప్తున్నాం పాజిటివ్ సెన్స్ లో చెప్పినా కూడా తెలుగులో చెప్తున్నందు వలన ఇంగ్లీష్ లో కూడా యాజ్ టీజ్ గా అదే ఉంటుంది అని అపోహతో మనం టూ ఆల్సో ని నెగిటివ్ లో వాడుతున్నాం ఎప్పుడైతే మనం నెగిటివ్ లో వాడేమో అవి సెంటెన్స్ మొత్తం తప్పైపోతున్నాయి ఓకే మరలా నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక టెక్నిక్తో మేము ముందుకు వస్తాను